Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha rotina quando eu tenho um dia de folga, é claro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para mim é, ter os meus, meu, meus conhecimentos, os meus estudos, que isso é muito importante. Então, gente, eu vou mostrar aqui que eu já preparei o meu chazinho. Vou levar o meu chazinho, minha água quente, na verdade. Eu já vou colocar aqui. Isso, gente, que gracinha. Olha, eu ganhei da minha cliente. Aí já separei os meus chás, que eu também já ganhei das minhas clientes. Isso aqui também, gente, é uma garrafinha e um copo, é um conjuntinho que eu ganhei das minhas clientes. Já separei os meus cadernos, as minhas anotações, os meus livros. Aqui eu vou mostrar aqui os meus livros de conhecimento, que eu gosto, a minha bíblia, meus livros. Aí... Aí, gente, eu separei tudo um cantinho já, um sofá, para eu ficar com todas as minhas coisas. Aí, o que que acontece, né, vocês já até viram, que olha só, gente, que folga. Olha a folga. Já roncando. Essa aqui também. Essa aqui também. Já separei os meus louvores para eu ouvir, né gente, já separei os meus louvores, aí vocês não estão escutando de fundo, uma criança que tá brincando, <risos> a minha cachorra que tá roncando, que é essa ronca, ó, a folgada, mas hoje gente, especialmente eu queria falar uma coisa para vocês, é, sabe o que que acontece? É, gente, o lugar que se tem paz e sossego é, é assim, dessa forma Toda vez que eu separo meu lugarzinho para eu começar a estudar as, as minhas petzinhas Vem tudo ficar do meu lado Então, aqui é um cantinho que eu tenho Que eu tenho paz, eu tenho sossego E é assim, gente é, Nós devemos, né? Primeiramente, buscar a Deus, e a palavra de Deus diz assim, buscar a Deus, e outras coisas serão acrescentadas na nossa vida, e nós precisamos estar bem espiritualmente, para que outras coisas venham a acontecer, e essa paz a gente tem que ter no nosso interior, porque quando a gente tem paz no nosso interior, tudo flui, tudo acontece, e é assim gente, quando eu determino algo, e coloco um objetivo, é, acontece. Então, é, tenham pensamentos positivos, tenham pensamentos de paz, que as coisas vão acontecer na vida de cada um de vocês. E eu fiz, eu fiz esse canal pensando em ajudar mulheres, homens, e todo mundo que queira a gente dar uma guinada na vida. Né? Tem... É, eu não vou saber explicar direito para vocês, mas é o Ikigai. Não sei se vocês já, já ouviram falar que o Ikigai é, é muito usado no... Eu não sei se foi Japão, sabe quando teve aquela... Acho que foi em Hiroshima. Gente, eu não sei explicar para vocês direito porque eu não lembro exatamente. Mas eles, eles vieram, gente, depois que teve guerras, depois que teve... É, é, desastres por lá e com, como que virou uma potência sabe porque e, eles transformam na verdade o Ikigai eles transformam aquele o que, o que é sonho para você em uma fonte de renda o que você sabe fazer melhor é, que, que você sabe fazer melhor e que você sabe fazer com prazer isso transforma a sua vida com uma fonte de renda e eu acho, gente, que a gente tem que se inspirar sim. Tem que se inspirar nas pessoas e nas coisas que estão dando certos. E que pessoas venham sempre levantar o nosso astral, trazer boas ideias, bons fluidos. E, gente, Deus habita dentro ó, do nosso ser, do nosso coração, do nosso eu interior. 
Deus habita aqui dentro. Você é a casa do Espírito Santo de Deus. Você é um ser iluminado, você é um ser espiritual. E cuida dessa casa, gente, que é o seu ser mais importante, que é você. Cuida da tua mente, do teu coração, do teu espírito, da tua alma. Seja uma pessoa espetacular, seja uma pessoa que venha agregar valores na vida das outras, tá? Eu queria só deixar isso aí para vocês, tá? Que Deus venha habitar no coração de cada um, que Deus, vocês venham ser luz, né? Por onde vocês passarem, não importa o que vocês venham fazer. E às vezes, gente, Deus prepara a gente espiritualmente para a gente ir em certos lugares, para a gente estar com certas pessoas, para a gente levar uma palavra, para a gente levar assim uma luz e que a gente venha despertar em outras pessoas o ser maravilhoso que nós somos. E é, é muito bom, gente, é gratificante quando nós somos reconhecidas, quando alguém enxerga a gente com olhos diferentes, quando alguém consegue perceber que nós somos muito mais do que diarista, do que faxineira, do que empregada doméstica, mas que nós somos seres espetaculares. E eu acredito que cada uma de vocês estão fazendo aí realmente parte de muita vida de muita gente, tá? Porque vocês vão em lares, vocês, sabe, vocês vão em casas. E, gente, como é importante a gente estar bem, porque a gente nem carrega né, a energia das pessoas e a gente também não leva energia ruim para esses lares, porque você está colocando as suas mãos em tudo aquilo que você vai limpar, que você vai fazer, tem gente que não, nem se liga nisso, tá? Mas que você venha antes tá, de trabalhar, que você já venha aí preparar o seu dia um dia antes, para aquele lar venha ser um lar que venha ser abençoado por você, Tá? Porque você não leva só limpeza não, tá? Você leva paz, você leva energia, tá bom? Então fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Leve luz, leve paz, leve amor, e leve gratidão. E não é só a limpeza, né gente, que você vai proporcionar aquela casa. Por isso, se dê o valor, tá bom? Ó, beijo, tchau! <risos>